Hello and good morning to everyone. So from today, we are going to start the discussion of the sample, sample paper which has been released by the CBSC board. So today, we will show the complete sample paper in some videos and divide all the questions we will solve. Okay, so let's start. Let's see. First of all, we'll have a look at the sample paper which has been released by the CBSC board. So you can see on your screen, uh, this is the official website of the CBSC board where they release all the details related to the exam. So here you can see uh, all the subjects are there, science is there, Hindi is there, mathematics is there, social science is there. Like this, all the different subjects which are available for the board exam of 2022-23. These are available here. So you have to click on this mathematics standard paper. Okay. So this is your question paper for mathematics standard. So now you can see <clears throat> here for this year, your question paper is being divided into five sections. Section A is there. Section B is there. Section C is there. Section D and Section E is there. So accordingly, different different questions are there. They are having different different weightage also. Okay, you can see. So Section A, it consists of multiple choice questions. MCQs are there in Section A. 20 questions are there for one mark each. Then in Section B, you will have two marks questions. So you will have total five questions of two marks. Okay. In section C, you will have three marks questions and you will have total six questions. So you can see that section A ka total weightage is 20 marks. Section B ka total weightage is 2 into 5 that is 10 marks. Section C ka total weightage is 3 into 6 that is 18 marks. After that, section D has five marks questions and total number of questions are four. So five into four, the weightage will be 20 marks. Section D is of 20 marks and the remaining marks. First of all, we'll calculate this. What is the total of this? 20 plus 20 is 40, 50, 60, 68 marks you will have for first four sections and remaining 12 marks. Okay. Remaining 12 marks are for your case-based study questions. A paragraph is given to us. We have to analyze the situation. Kya given hai usme? Or uske basis pe humko different different questions available honge. We have to solve those questions. And so this is your case-based study where you will you will be given with a real life situation. And you have to solve the questions based on that. Okay, so this was your paper. Now we are going to start one by one. We'll solve all the questions of this sample paper so that we can have a practice of this. And we will know that in the exam, we will start a practice series. We will start a practice series. We will be doing five, five questions, at least five, five questions in each and every video. Okay, in the next video, next five questions. In the next video, next five questions. Is there a pura sample paper cover up karne ki koshish karenge? Okay, so let's start then. Okay, so let's start with the first question now. So, what is given in the first question? Let's see. Let a and b two uh, be two positive integers such that a is equal to p cube q to the power four and b is equal to p square q cube, where p and q are prime numbers. Uh, HCF of A and B is given P to the power M, Q to the power N and LCM of A and B is given P to the power R and Q to the power S. We have to find the value of M plus N multiplied by R plus S. So, now I need this value. If I need this value, then I need M, N, R and S in four variables. Ka value chahiye. Okay, if I have the value of all these four variables, I'll put all the values here and I'll get the answer. Okay, so yeah, basically, yeah, jo question hai. this is from your first chapter that is number system. Okay, so let's see what is given a is equal to p cube 
q to the power 4 is given and b is equal to p square q cube ab ye dono bhi number jo hai these two are positive integers what they are a and b are positive integers it is also given to us in the question ओके okay. तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये ए और बी ये जो दो नंबर्स हमको पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमको गिवन है हम लोग पहले इसका एच और एल फाइंड करेंगे फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द एच सो व्हाट इज द एच ऑफ ए एंड बी तो अब एच अगर आपको निकालना है तो ए का वैल्यू क्या है पी क्यूब क्यू टू द पावर फोर बी का वैल्यू क्या है पी स्क्वायर क्यू टू क्यू टू द पावर थ्री तो यहाँ पे पी का लोएस्ट पावर यहाँ पे देखो This is the lowest power. HCF निकालते समय आप लोएस्ट पावर को कंसिडर करोगे और Q का लोएस्ट पावर यहां पे देखो सो पी स्क्वायर क्यू क्यूब विल बी द एच सी एफ वाइल फाइंडिंग द एच सी एफ वॉट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू टेक द लोएस्ट पावर्स अगर आपको एल सी एम निकालना है इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एल सी एम ऑफ ए एंड बी सो वॉट यू आर गोइंग टू डू You will take the highest power. A p ka highest power yaha pe dekho p cube. So I'll take the highest power of p p and the highest power of q that is q to the power four. So for finding the LCM, what you are going to take? You are going to take the highest power. Okay. But abhi humko kya given hai ki ye ए और बी का जो एच सी एफ है वो किसके बराबर है पी टू दावर एम एंड क्यू टू दावर एन तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ पी टू दावर एम मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू दावर एन अगर हम लोग एल एच एस और आर एच एस को यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे सो आप देख सकते हो पी पी इज द बेस क्यू क्यू इज द बेस Now compare the powers also. So what will be the value of m then? M will be equal to two. Or similarly, ये three को n के साथ compare करना होगा. So what will be the value of n? N will be equal to three. Now we have the value of m and n. तो हमारा fifty percent काम हो गया. हमारे पास m और n का value आ गया है. Now we need to find the value of r and s. वो हम लोग LCM से find करेंगे. Okay. Now what is given to us? ए और बी का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है पी टू द पावर आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एस सो व्हाट आई राइट पी क्यूब क्यू टू द पावर फोर इज इक्वल टू पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एस नाउ अगेन कंपेयर द थिंग्स ऑन एल एच एस एंड आर एच एस यू कैन सी बोथ द बेसिस आर सेम जस्ट कंपेयर द पावर सो फ्रॉम यर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर एस थ्री एंड द वैल्यू ऑफ एस विल बी फोर The value of s will be four. अभी देखो हमारे पास चारों values आ गए हैं. We need to just put the values here. So m plus n multiplied by r plus s. We need to find the value of this. So यहाँ पे बस आपको values put करना है in the final step. Two plus three multiplied by three plus four. So it will become five multiplied by seven, which is equal to thirty-five. So this is the answer for your first question. So option C is the correct answer here. Which option is correct? Option C is the correct answer here. Okay, let's see the next question now. Okay, what is given? Let P be a prime number. The quadratic equation having it. Its roots as factors of p. Okay, so first of all, we have to find out what p is a prime number. Now, if p is a prime number, then there will be two factors. क्योंकि कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं द नंबर इट सेल्फ एंड वन सो यहाँ पे पी हमारा नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए पी और वन तो ये पी और वन क्या है ये पी और वन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं हमको गिवन है क्वेश्चन में ये पी और वन क्या है दीज आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी नीड टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दैट ओके सो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है वट इज दैट सम ऑफ रूट्स 
पॉलिनोमियल्स के केस में हम लोग उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो बट इट इज अडराटिक इक्वेशन सो वी विल से सम ऑफ रूट सो सम ऑफ रूट इज वॉट इट इज माइनस बी अपॉन ए और हमारे पास दोनों भी रूट है एक रूट है पी दूसरा रूट है वन सो पी प्लस वन ओके विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए ओके और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा ये दोनों रूट का प्रोडक्ट करना है हमको सो पी इन टू वन विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए तो ये हो जाएगा पी अपॉन वन विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए और यहाँ पे भी हम लोग डिनोमिनेटर में वन पुट कर देंगे सो so, यहाँ पे जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो ये a का वैल्यू क्या होगा a का वैल्यू होगा वन b का वैल्यू क्या होगा माइनस इन ब्रैकेट p प्लस वन ये माइनस साइन हमको शिफ्ट करना पड़ेगा वी नीड टू शिफ्ट इट सिमिलरली यहां पे c का वैल्यू क्या होगा p और a का वैल्यू क्या है वन ओके सो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट p प्लस वन एंड C is equal to P. Now we have the value of A, B and C. और हमको जनरल फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सो द जनरल फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो जस्ट पुट द वैल्यूज इयर सो वट यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स Plus p is equal to zero. So this will be the quadratic equation which will have the roots as p and one. Okay. So which option is correct now? Please check the option. Which option is correct? X square minus p plus one multiplied by x plus p is equal to zero. So option B is the correct answer here. Okay. Option B is the correct answer here. Let's see the next one now. Next question. Okay. Next question is from the topic polynomial. Previous question was from quadratic equation. Now this is from the polynomial. So what is given? If alpha and beta are the zeros of a polynomial f of x, which is equal to p x square minus two x plus three p, and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then what is the value of p? So What is given? Alpha plus beta किसके बराबर है Alpha into beta के बराबर है तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं सम ऑफ जीरो किसके बराबर है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर है ओके क्योंकि ये अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज वॉट सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर है हमारा जो क्वाड्रेटिक सॉरी uh, यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वी आर गोइंग टू राइट इट यर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी ओके वी हैव रिटर्न एट यर नाउ विल राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी सो ए विल बी इक्वल टू पी बी विल बी इक्वल टू माइनस टू एंड सी विल बी इक्वल टू थ्री ओके तो हमको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है इट इज माइनस बी अपॉन ए करेक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है इट इज सी अपॉन ए सो ए इज इन द डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड सो वी विल कैंसल इट आउट सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम यर माइनस बी इज इक्वल टू सी ओके माइनस बी इज इक्वल टू सी सो इफ यू पुट द वैल्यूज यर ओके इफ यू पुट द वैल्यूज यर सो वट वी आर गोइंग टू गेट माइनस टू ये थ्री पी है ओके सी का वैल्यू हमारा थ्री पी है सो माइनस टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ पी क्योंकि सी का वैल्यू थ्री पी है नाउ शिफ्ट दिस टू ऑन माइनस टू इट विल बिकम बिकॉज बीज वैल्यू इज माइनस टू ओके सो माइनस ऑफ माइनस टू यहां पे बहुत बार मिस्टेक होता है इन प्लस माइनस सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एलजेब्रा सो माइनस इन टू माइनस दिस विल बिकम प्लस नाउ so 2 will be equal to 3p so what will be the value of p then p will be equal to 2 by 3 so which option is correct option b is the correct option here let's see the next one okay now the next question is from the topic pair of linear equations in two variables so if the system of equations we are given the two equations we'll write it here first 3x plus y is equal to 
ये हमारा पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है टू के माइनस वन इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वाई विच इज इक्वल टू टू के प्लस वन दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ओके इज इनकन्सिस्टेंट फोकस ऑन दिस वर्ड इनकन्सिस्टेंट अब इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट कब होते हैं जब पैरल लाइन्स का केस होता है ओके वेन वी हैव द केस ऑफ पैरल लाइन्स सो पैरल लाइन्स का केस है तो इन दैट केस द इक्वेशन विल बी इनकन्सिस्टेंट और पैरल लाइन्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अब आप बोलोगे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या है दीज आर नथिंग बट द को इफिशंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल ऑफ बोथ द इक्वेशन ओके सो आई राइट द वैल्यूज इयर फॉर यू ए वन इज इक्वल टू थ्री यहां से लिखा है को इफिशंट ऑफ एक्स देन बी वन इज इक्वल टू वन एंड सी वन विल बी इक्वल टू माइनस वन क्योंकि ये वन को हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा so it will become minus 1 similarly a2 ka value kya hoga it will be 2k minus 1 b2's value will be what it will be k minus 1 and c2's value will be what minus in bracket 2k minus 1 here also we will have to shift this constant term here on the lhs side because we have to bring the equations in the general form then only we can get the values of a1 a2 b1 b2 c1 c2 so just put the values here अब हम लोग ये वाले पोर्शन का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे अन इक्वल टू का साइन है सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट पोर्शन सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू सो वट यू आर गोइंग टू गेट थ्री अपॉन टू के माइनस वन विल बी इक्वल टू बी वन वैल्यू इज वन अपॉन के माइनस वन सो बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर सो वट इट विल बिकम इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री के माइनस थ्री किसके बराबर होगा 2k के माइनस के बराबर होगा नाउ जस्ट शिफ्ट द वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड व्हाट इट विल बिकम 3k के माइनस टू के विल बी इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री सो दिस विल बिकम k एंड दिस विल बिकम 2 सो द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर या ओके लेट सी द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ओके, सो व्हाट इज गिवन इफ द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरलोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर आर पी इन ब्रैकेट थ्री कॉमा फोर ओके वर्टाइसिस आर गिवन बिकॉज इन पैरलोग्राम वी हैव फोर वर्टाइसिस एंड वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरलोग्राम तो चलो हम लोग पहले पैरलोग्राम ड्रॉ करेंगे ओके सो पी क्यू R and S. So we know that parallelogram opposite sides are parallel. Opposite sides are equal. Also, opposite angles are equal. These are the properties of parallelogram. Okay, and parallelogram has two diagonals also. What is the property related to diagonal? Both the diagonals bisect each other. Bisect का meaning क्या है? दोनों diagonal diagonal एक दूसरे को two equal parts में divide करते हैं. ओके, सो बोथ द डायगोनल्स दे बाइसेक्ट इच अदर तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे पी कोऑर्डिनेट्स आर थ्री कॉमा फोर क्यू का कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा थ्री आर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री कॉमा माइनस टू ओके एंड वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस वर्टेक्स तो एक्स कॉमा वाई हम लोग एज्यूम कर लेंगे एक्स कॉमा वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस वर्टेक्स नाउ फोकस ऑन दिस डायगोनल पी आर डायगोनल ओके पी आर डायगोनल पे अगर हम लोग फोकस कर दे तो हमारे पास दोनों एंड पॉइंट है एंड वी कैन अप्लाई द मिड पॉइंट मिड पॉइंट सॉरी फॉर्मूला नॉट थेरम ओके दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट थेरम इज डिफरेंट दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला ओके सो मिड पॉइंट फॉर्मूला वी नीड टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ओ पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम लोग क्या करेंगे ये दूसरा वाला डायगोनल कंसिडर करेंगे फिर से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमको एस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा इन दैट केस सो इफ यू अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला यर सो वट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ओ पॉइंट नाउ ओके वी विल राइट लाइक दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ 
coordinates of point O. Okay, so what it will come now? What is our midpoint formula? See x1 plus x2 divided by 2. And for y, y coordinate, it will be y1 plus y2 divided by 2. So just put the values here. This is your x1, this is your x2, this is your y1, and this is your y2. Okay. So if we put values, put karenge, so 3 minus 3 upon 2, and here it will become 4 minus 2 upon 2. Okay. So what are the coordinates of point O now? It will be 0 by 2. So this will become 0. Uh, 4 minus 2 is 2. 2 by 2 is 1. So 0, 1 is the coordinate here of this point. 0, 1. Now we are going to use that to get the coordinates of vertex S. Again, we will apply the midpoint formula and we will get the coordinate. Coordinate of vertex S. So 0, 1 will be equal to, what are the coordinates now? Minus 2 plus x upon 2, comma 3 plus y upon 2. Okay. So ye jo portion hai, isko hum log 0 ke saath equate karenge. Or ye jo portion hai, isko hum log 1 ke saath equate karenge. We will get the value of x and y. So we'll equate it. So 0 will be equal to minus 2 plus x divided by 2. 0 will be equal to minus 2 plus x. So from here we will get the value of x. What will be the value of x? x will be equal to plus 2. Okay. Similarly, uh, 1 will be equal to 3 plus y upon 2. Ye 2 ko udar shift karne ke baad, this will become 2 will be equal to 3 plus y. So y will be equal to minus 1. So we got the coordinate of s vertex now. So what are the coordinate? 2 comma minus 1. So 2 comma minus 1 is option C. Okay. So in this way, you can get uh, the coordinate by using the properties of the figure given to you. So next questions from question number 6, we will continue in the next video. Thank you.